السلام عليكم النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حرف اس هيكون مستويات وهيكون بشكل مختلف يلا بينا نبدا اول حاجه هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خطين اتنين خط طول وخط عرض اي حد يطلب منك حرف اس كل اللي انت بتعمله انت بتساله سؤالين اتنين بس انت بتساله على المقاس النهائي اول سؤال العرض بتاع حرف الاس عايزه كام عايزه 20 عايزه 30 عايزه 40 عايزه 60 ايا كان المقاس على سبيل المثال هنا مطلوب انه يكون 25 سم هاجي على خط النص وابدا اخد مقاس نص ال25 يمين ونص ال25 شمال وكده حددنا العرض النهائي بتاع حرف الاس تاني سؤال انت عاوز طوله كام طبعا معروف حرف الاس ان الطول بتاعه بيكون ضعف العرض على سبيل المثال انا مطلوب مني ان الطول بتاعه النهائي هيكون 3 متر تبدا تقيس من النهايه متر ونص تعمل علامه حددت النهايه ببدا اخش العرض بتاع حرف الاس اللي هو ال25 سم نفس ال25 سم اللي انا سايبها هنا بتبدا تقيس بقى الفراغ ده وبتقسمه نصين يبقى النص هيكون 75 لان هو الطول متر ونص هنيجي الجنب الثاني من السقف ونبدا نقيس من اول ال 25 من بره متر ونص للخارج ونعمل علامه حددت النهايه اللي هي المتر ونص بتبدا تخش 25 سم للداخل اللي هو العرض بتاع حرف الاس هنبدا نقيس المتر ونص الثانيه بتاعه الجنب ده هنقيسها وهنقسمها نصين على 75 سم زي كده وهتجيب قطعة زاوية وتبدأ ترتكز بيها على السقف زي كده هتعمل في الزاوية دي ثلاث علامات العلام بتاع سنتر البرجل والعلامين الاثنين الخمسة وعشرين سنتي بتوع العرض بتاع حرف الاس وبتعمل الثلاث فتحات في البرجل بتاعك فتحة في السنتر بتاع الدايرة اللي هنا وفتحة في السنتر بتاع الدايرة اللي هناك هتجيب البرجل بتاعك وتبدا ترتكز بالبرجل بتاعك في سنتر الدايره وتركب القلم بتاعك في الفتحة الخارجية خالص بتاعة نهاية المتر ونص وتبدا تلف ترسم دايرة بترسم الدايرة لحد ما تتقاطع مع خط الطول وتقف وتنقل القلم بتاعك من الفتحة دي للفتحة الداخلية اللي هي نهاية ال 25 سم بتنقل البرجل بتاعك على مركز البرجل الثاني بتاع الدايرة الثانية وتبدأ ترتكز بالبرجل بتاعك وتبدأ تكمل حرف الاس توصله للاتجاه الثاني وبتنقل القلم بتاعك من الفتحة دي بتركبه في الفتحة الثانية تكمل حرف الاس توصله للاتجاه الثاني ودي هتكون افضل طريقه لان انت تحدد بيها النهايه نفس البرجل بتاعك اللي انت شغال بيه القلم زي ما هو راكب في الفتحه الخارجيه خالص هترتكز على النقطه دي اللي هي تقاطع حرف الاس مع خط العرض هتلاقي نفس البرجل يجيب معاك لحد السنتر تمام تقطع حرف الاس زي كده هترتكز على الجنب الثاني وتعمل تقاطع من الاتجاه الثاني العلامين الاثنين احنا مش عايزينهم بنمسحهم وكده حددنا النهايه بتاعت حرف الاس نفس البرجل بتاعك هتزود في البرجل 30 سم للخارج وترتكز في نفس المكان اللي كنت بترتكز عليه ترسم دوران وتيجي الجنب الثاني ترتكز على نهايه الدوران بتاع حرف الاس وترسم دوران هتنقل القلم بتاعك من الفتحه دي للفتحه اللي قبليها اللي كنت بتحدد بيها النهايه بتاعت حرف الاس وهترتكز في نفس المكان اللي كنت بترتكز فيه وانت بتعمل نهايه حرف الاس هتلف بالبرجل العكس وتعمل نهايه لحرف الاس من الجنب ده وتنقل البرجل بتاعك الجنب الثاني وترسم نهايه حرف الاس من الجنب ده هنبدا دلوقتي نخش قيمه بيت الليد بتاعت حرف الاس طبعا حرف الاس مش كله هينور ليد اللي هينور ليد هم مكانين اتنين المكان الاول من اول الد الدوران ده لحد نهاية الدوران ده والجنب الثاني من اول الدوران ده لحد الدوران ده بداية حرف الاس مش هينور ليد ومنطقة النص مش هيكون فيها ليد والمنطقة دي مش هيكون فيها ليد هنيجي على نهاية حرف الاس مع خط النص هنخش قيمة بيت الليد للداخل من الجنبين الاثنين انا بالنسبة لي 6 سم هتكون كفاية او كده حددت قيمة بيت الليد هتقيس الفراغ اللي بينهم وبرضه تقسمه نصين ترتكز بالبرجل بتاعك في نص السقف زي كده تعمل ثلاث علامات دول في البرجل بتاعك ترتكز بالبرجل بتاعك في نص الدايره زي كده ترسم بيت الليد الخارجي والداخلي وتنقل القلم بتاعك في الفتحه اللي في النص وترسم علام خفيف في نهايه حرف الاس زي كده وتيجي الجنب الثاني وترسم بيت الليد بتاعك من اليمين ومن الشمال 
نفس البرجل اللي كنت بتحدد بيه النهاية هتزود في البرجل للخارج نفس قيمة بيت الليد اللي انت سايبها هنا عشان نعمل نهاية بيت الليد للداخل زي كده وتيجي الجنب التاني ترتكز على نهاية حرف الاس زي كده وتبدأ تحدد النهاية بتاعت بيت الليد زي كده طبعا العلامة الزيادة بتاع بيت الليد ده مش عايزينه بتمسحه نفس البرجل اللي كنت بترتكز بيه وانت بتعمل القطع بتاع حرف الاس من الجنب ده هتزود في البرجل للخارج قيمة بيت الليد نفس القيمة اللي انت سايبها هنا ومن الجنب التاني طبعا العلام الزيادة بتاع بيت الليد بتمسحه المنطقة بتاعت النص دي والنهاية بتاعت حرف الاس من الجنب ده والنهاية التانية السقوط بتاعهم هيكون اقل وفي نفس الوقت هتكون اقل في العرض تيجي على حرف الاس من النص تبدأ تاخد علامة 4 سنت يمين و4 سنت شمال وهتجيب نفس البرجل بتاعك اللي كنت بترسم بيه حرف الاس هترتكز بالبرجل بتاعك في نص السقف زي كده تعمل علامين اتنين في البرجل علام ال4 سم من الجنب ده ومن الجنب التاني وتبدا ترتكز بالبرجل بتاعك وتبدا ترسم الدوران ال4 سم بتاع الجنب ده هتلف البرجل بتاعك وترسم الدوران ال4 سم بتاع نهايه حرف الاس زي كده وتنقل القلم على الفتحه الثانيه وترسم الدوران من الجنب ده وترسم الدوران بتاع نهايه حرف الاس من الجنب الثاني زي كده نفس البرجل بتاعك بترتكز بيه على الجزء الثاني من حرف الاس وتبدا ترسم الدوران ال4 سم زي كده وبترسم النهايه من الجنب الثاني زي كده وتنقل القلم بتاعك على الفتحه الثانيه ترسم الدوران طبعا بتوصل النقط دي ببعضيها هنبدا نمسح الخيط الخارجي من الجنب ده ومن الجنب ده للقطعه دي ولنهايه حرف الاس من الجنب ده وللنهايه الثانيه هنبدا نوصل علام عدل من اول الدوران ده لحد الدوران ده هتقيس العلام العدل ده وتحدد النص توصل علام عدل من اول النص لحد مركز الدايره توصل على من النص لحد السنتر وكده المنطقه بتاعتنا دي اتقسمت نصين هتعمل برجل على 30 سم وترسم دايره في نص السقف تكون 60 في 60 وانت مكانك هتخش قيمه بيت الليد بتاعتها للداخل هنبدا نرسم دايره في المنطقه دي تكون على خط النص بحيث تكون متوسطه ما بين الضلع ده والضلع ده الدايره دي هتكون متقاطعه مع الدايره دي وهيكونوا بمستويين فوق بعض هتيجي عند بيت الليد بتاع الدايره دي وتبدا تاخد مقاس للداخل 3 سم وتعمل علامه تزود للداخل قيمه بيت الليد انت سايب هنا 6 هتبدا تقيس من العلام ده 6 سم لجوه وتعمل علامه هتبدا تقيس من اول نهايه الدايره العرض النهائي بتاع الدايره انت عاوز الدايره كام 45 في 45 ال 45 سم وعملت علام هتقيس ال 45 سم وتحدد النص بتاعها هيكون هو ده مركز الدايره اللي هتكون متقاطعه مع الدايره دي هتجيب قطعه زاويه هترتكز بيها على مركز الدايره وتبدا تعمل علامين اتنين في البرجل عند علامات بيت الليد ترتكز بالبرجل ترسم دايره وتبدا ترسم قيمه بيت الليد الداخلي ونبدا نمسح العلامات اللي احنا مش محتاجينها هما العلامين الاثنين بتوع الدايره الصغيره ونبدا في مرحله تركيب الزاويه هنبدا نركب شرايح الجبس هتركب البدايه بتاعه حرف الاس من الجنب ده ومن الجنب الثاني ومنطقه النص هتركب الجبس يكون السقوط 10 سم وهنعمل وزنه على 6 سم ونقطع الزياده تاني حاجة هنركبها الدايرتين الصغيرين شرايح الجبس هتركب 15 هتاخد وزنة على 10 سم وتقطع الزيادة المرحلة الجاية هنركب بقية حرف الاس شرايح الجبس هتركب السقوط بتاعها 16 سم هنعمل وزنة على 14 سم ونقطع الزيادة
الدايرتين الكبار الجبس هيركب السقوط 20 هتعمل وزن على 18 سم وتقطع الزياده هنركب الزاويه اللي تحت شرايح الجبس ونبدا في مرحله المعجون هنبدا في مرحله التقفيل اول مكان هنقفله البدايه بتاعه حرف الاس من الجنب ده ومن الجنب الثاني ومنطقه النص طبعا هي سهله قطعه جبس وتثبتها وتقطعها على نفس الشكل او على نفس الرسمه نبدا نقفل الدايرتين الصغيرين ازاي تحدد النهايه بتاعه حرف الاس هتجيب قطعه زاويه فوق حرف الاس زي كده وبتسندها على الجنب بتاع بيت الليد من الداخل زي كده تعمل علام في الشريحه من تحت مع الزاويه زي كده تقيس من الخيط اللي انت رسمته ده قيمة بيت الليد للخارج وتقطع الزيادة هنركب الزاوية الخارجية بتاعت وش بيت الليد